साथियों नमस्कार मैं हूं एडवोकेट शोक चौधरी साथियों जब कुएत से रिलेटेड बात करेंगे तो एक भाई ने इतना अच्छा कमेंट किया है कि ये मान लीजिए कुएत का वीजा तो फ्री में मिलने स्टार्ट हो गए शॉर्टली तरीके से शुरुआत करेंगे इससे पहले मैं बोलना चाहूंगा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करने चाहिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हर रोज नए टॉपिक पे आपको सही जानकारी मिलती रहे जिससे सही मोटिवेशन मिलता रहे और साइड में जो बेल आइकन का बटन है उसको भी प्रेस कर ले जिससे वीडियो डालू आपके पास सस्ता पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए तो चलिए शुरुआत करते हैं इरफान मिल गिल बोलते हैं भाई बीस दिन आर में वीजा निकलता है झूठ बोलकर क्या फायदा तो भाई इमरान खान जी रिक्वेस्ट करूंगा अपना मोबाइल नंबर दे दे वीडियो में डाल दू लोगों का गरीब लोगों का भला कर दो यार बीस दिनार का मतलब होता है एक दिनार दो सौ पच्चीस के करीब आती है कितना पैसा बनता है बहुत सस्ते में आपने वीजा लगा रहे हो दो तीन हजार में आपका वीजा लग जाएगा तो भाई मेहरबानी करके अपना नंबर जरूर छोड़ना कमेंट में और मैं ज्यादा नहीं तो एक हजार लड़के मेरे पास है जो कुए जाने के रिलेटेड मुझे कॉल कर चुके हैं तो यार कर दो बेचारों का भला मैं आपको आपको सौ दिनार दिलाऊंगा कितनी सौ दिनार आप इसको बोल रहे सौ दिनार आपको मिलेगी आपका कमीशन भी आपको मिल जाएगा लोगों को वीजा दिलवा दो बेचारों को लोग कितना दिनार खर्च करते हैं भाई इतना अच्छी बात है ना लोगों का भला कर दो थोड़ी तो शर्म कर ले मेरे भाई पता नहीं है तो इसका मतलब ये थोड़ी है लोगों को ज्ञान दे रहे हो अपना दिमाग अपने पास रखता करो भाई दस मिनट सिंह बोलते हैं खातम वीजा पे आए हुए छुट्टी पर क्या दूसरा वीजा लगा सकते हो भाई देखिए खातम वीजा हो या कोई वीजा हो कुएत का वीजा पहले से आपके पासपोर्ट में लगा है वो वहां पे ऑनलाइन है पूरे सिस्टम में शो करता है तो दूसरा वीजा कैसे लग जाएगा बिल्कुल नहीं लगेगा पहले वाले वीजे को कैंसिल कराओ उसको कटवाओ फिर आप दूसरे वीजा में जा सकते हो ऐसे इसके अलावा नहीं जा सकते ये इस बातों में कुछ नहीं रखा अगर कोई बोल देता है तो भैया ये नहीं कि है ना अंगुली वाले को छोड़ के पेट वाले की आज करने लग जाओ समझ रहे हो बात को कहीं खादम वाला भी खराब हो जाए दूसरा भी नहीं मिले तो इस चक्कर में मत पड़ना भाई नहीं होगा ऐसा विकास बोलते हैं सर कुवैत एंट्री वीजा को शट डाउन बोलते हैं क्या कुछ और सर जी तीस तीस हजार बोल रहा है सर जी अर्थ में मालूम नहीं क्या लिखा हुआ है नहीं प्लीज हेल्प मी भैया मालूम नहीं है तो पूछ लो ना किसी से मैं किस लिए बैठा हूँ यार मुझे वीजा भेजते मैं चेक करके देता आपको भी सर जी कुवैत का शट डाउन काम आता है इस बात को मानते हैं लेकिन वो एंट्री वीजा का कोई रोल नहीं होता ना वो नौ महीने का बोलते हैं छह महीने का बोलते हैं सब कुछ आता है तीस है तो चले जाओ ना यार कौन सी बड़ी रकम मांग रहे हैं आपसे तीस हजार रुपए की एक महीने में कमा लो सोचने की क्या जरूरत है हाँ नकली ना हो फेक ना हो उसको चेक करवा लेना भाई कहीं ऐसा नहीं हो कि सस्ते के चक्कर में तीस हजार खराब कर दो तो वो थोड़ा ध्यान दे लेना ज्यादा है तो व्हाट्सअप करिए नंबर दे रखे हैं भैया मैं किस लिए बैठा हूँ चेक करके दूंगा ना आपको फीस आपको लेकिन देनी पड़ेगी पाँच सौ रुपये तभी कुछ हो पाएगा भाई तीस हजार खर्च कर रहे हो तो पाँच सौ रुपये और कर दो ताकि मन में जो गिनी सकती हो तो हो जाए आराम से बेफिक्र होकर विदेश जा सकते हो समझ गए बात बोलते हैं सर मैंने जैसा कि बताया वीजा आने के बाद फिर से मुश्किल में ओरिजिनल मेडिकल करवाना पड़ेगा अगर मेडिकल रिपोर्ट में फेल हो गया तो क्या वीजा बनवाने में जो खर्चा हुआ वो वापस मिल सकता है क्या देखिए इसमें दो बातें हैं दूसरा मेडिकल मुश्किल होता है वो अगर आप फेल हो गए तो खर्चा में वीजा का कौन वापस मिल सकता है क्या इससे पहले एक मेडिकल और होता है जिसको बोलते हैं कच्चा मेडिकल कच्चे मेडिकल में आप फिट हो गए तो दूसरे मेडिकल में अनफिट नहीं होंगे कच्चा मेडिकल इसीलिए कोविड का होता है उस मेडिकल के आधार पे वो वीजा निकल जाता है फिर आपका ओरिजिनल मेडिकल गम का होता है जिसका छह हजार रुपए इंडियन रुपीज लगता है उस मेडिकल अगर आपका वीजा आ गया फिर वो मेडिकल अनफिट हो गए तो वीजा जो कैंसिलेशन चार्ज है वो तो आपका लगेगा बाकी जितना है पैसा वो रिफंड हो सकता है बाकी ऐसा नहीं होता ओरिजिनल वीजा आने से पहले कच्चा मेडिकल होता है वो उसमें फिट हो तो दूसरे मेडिकल में अनफिट क्यों होगी भाई इतना क्यों नेगेटिव सोच देगा घबराल सिंह बाबू बोलते हैं सर कुवैत में जो पी सी निकलवाते हैं क्या उसमें दो लोगों को लेके जाना जरूरी होता है पुलिस थाने में तो बिल्कुल भाई पीसीसी का पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट में बिल्कुल दो लोग जो उस पड़ोस के होते हैं अपने आसपास में उनको थाने में लेके जाना होता है वो तस्दीक देंगे कि ये हमारे पड़ोस में है इसका नाम ये है इसका ये पासपोर्ट में है इसी का है इसकी हम जिम्मेदारी लेते हैं हाँ दुश्मन को मन ले जाना भैया वरना दिक्कत हो जाएगी वो कल को मना कर दे तो दिक्कत आपको हो सकती है बाकी दो लोगों को ले जाना जरूरी है ये सिस्टम है कानून बनाया हुआ सद्दाम हसन बोलते हैं कुवैत में इंग्लिश जरूरी है क्या भैया कुवैत में तो अरबी जरूरी है कुवैत की लैंग्वेज जरूरी है कुवैत की जो भाषा है इंग्लिश तो वहाँ पे इतना अपोर्टेंट होता नहीं है लेकिन इंग्लिश तो इंडिया में भी जरूरी नहीं है वहाँ पर भी जरूरी नहीं है समझ रहे हो बात को कहने का मतलब ये है कि आप अगर बिजनेस लेबर कैटेगरी क्लास में जा रहे हैं आपको सिर्फ नौकरी करनी है वहाँ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी अपने ही लोकल
इंग्लिश बोलने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी आपको ठीक है भाई आप आराम से जा सकते हो मुनीष शिल्किल बोलते हैं सर बिना पीसीसी के कुवैत के लिए वीजा अप्लाई हो सकता है क्या कोई एजेंट भाई देखिए बिना पीसीसी के तो यार कैसे होगा अगर आप घर परमिट में जा रहे हो तो पीसीसी करवानी पड़ेगी आपको हाँ वो अलग बात है विजिट वीजा है या फिर सदाउन वीजा है उसमें तो उतना जरूर वो पासपोर्ट भी नहीं लगेगा तो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी वर्क परमिट में तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी बाकी वर्क परमिट वीजा में पी होता है ठीक है भाई ठाकुर दत्त बोलते हैं डियर सर विदाउट पीसीसी सी वीजा आ सकता है क्या नौ महीने का सदाउन वीजा लगवाया है पर विदाउट पीसीसी आ गया बिल्कुल मैं विदाउट पीसीसी वीजा आ सकता है विजिट वीजा एक तरह से होता है उसमें मेडिकल वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती परमिट में जरूरत पड़ती है तो उसमें पी होता है आपका वीजा है इसमें पी की जरूरत नहीं पड़ेगी सागर भारती बोल रहे हैं सीखा बड़ा होने से सैलरी ज्यादा नहीं मिलती एल एन जी जी पैसे की कीमत कीमत के हिसाब से आप सैलरी मिलती है कोई आजाद वीजा नहीं होता इस वीजा के भी ओनर होते हैं लोग बाहर को छोड़ देते हैं आजाद वीजा मतलब बर्बाद वीजा एल एल बी भी इसका मतलब यही होता है एल एल बी इसका मतलब यही होता है ये भाई बोलते हैं कि आजाद वीजा में नहीं जाना चाहिए आजाद वीजा का मतलब होता है बर्बाद वीजा अब इनको कौन समझाए कि कोई इसमें सत्तर परसेंट लोग आजाद वीजा में बैठते हैं कंपनियों का इतना वीजा नहीं आता जितना लोग आजाद वीजा में मेरे कम से कम यहाँ सीकर जिले में पाँच सौ सात सौ लोग तो जिनको मेरे को पता है कि वो आजाद वीजा में मेरा तो पूरा खानदान कुवैत में आजाद वीजा में बैठा भैया चालीस चालीस साल से इसने बोल दिया कि आजाद वीजा मतलब बर्बाद हाँ आप हो सकते हो अगर आप बर्बाद हुए हो हो सकता है आप आजाद वीजा में गए होंगे आप बर्बाद होंगे होंगे इसका मतलब ये नहीं कि भैया जो जाता है वो बर्बाद हो जाता है नहीं दुआ जरूर थी ऐसा कुछ नहीं होता आजाद वीजा में लोग बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं लाख लाख रुपए भी कमा लेते हैं भैया कुवैत में और बात करते हो आपने दूसरा सिक्का पड़ा होने से सैलरी ज्यादा नहीं मिलती तो भैया कनेडा में लोग दो तीन लाख रुपए मेहनत कमाते हैं तो वहाँ का सिक्का पड़ा है तभी तो ज्यादा सैलरी मिलती है ना थोड़ा दिमाग भेजे को इस्तेमाल किया करो यार एक एक रुपये इंडियन एक रुपये का वहाँ बहत्तर वहाँ का बहत्तर रुपये बन जाता है कुवैत का दो कितना बनता है आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ ना यार वहाँ की कंफ्यूजन आप सिक्का बड़ा होने से भैया सैलरी ज्यादा कैसे में नहीं बनती है दुबई में एक धर्म का इंडिया का अठारह रुपए बनता है समझ लो कुवैत का एक दिनार का यहाँ दो सौ पच्चीस दिनार पच्चीस रुपए बन जाते हैं कैसे नहीं बनते यार बनता है भाई थोड़ा सा दिमाग को इस्तेमाल करो जितना सिक्का बड़ा होगा उतनी सैलरी ज्यादा मिलेगी कनेडा ऑस्ट्रेलिया में लोग दो तीन लाख रुपये महीना कमाते हैं दुबई में लोग बीस हजार महीना कमाते हैं गलत में समझ गए बात जिस तरीके से सिक्का बड़ा होगा उसी तरीके से सैलरी मिलेगी बात दिमाग से निकाल दो फिर ये सजेशन आप दे रहे हो ना ये जो दिमाग नहीं हो तो मत दिया करो ना दूसरों को अपना दिमाग अपने पास रखे ठीक है भाई ठीक है सर जी आपके कुछ क्वेश्चन थे मैंने आपको आंसर देने की कोशिश की वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करने साथ चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हर रोज नए अपडेट नई जानकारी आपको मिलता रहे साइड साइड में जो तो बेल आइकन का जो प्रेस है उसको भी प्रेस कर लें ताकि जैसे मैं नए अपडेट डालूँ नई जानकारी डालूँ आपके पास सबसे पहले मोटिवेट नोटिफिकेशन पहुँच जाए जिससे आपको सही जानकारी सही मोटिवेशन मिलता रहे जय हिंद वंदे मातरम